军军回电，苏州已全城戒严。一号住宅周围出现众多不明身份者，苏州宪兵队队长三岛已带人进入一号家中。哎，阿文，阿文。三道军，这好像不是宪兵队。周会长说笑了，您是皇军的朋友，又怎么会让你住宪兵队呢？今天晚上你就在这儿好好休息，明天一早我就安排你北山。过不了几天，你就可以见到你的儿子了。你们两个一定要照顾好周会长。如果有什么照顾不周，老心你们的脑袋。嘿，周会长，今天晚上我还有重要的事情要办，就先告辞了。有什么事，尽管吩咐他们。準備できたの？できました。布告の用意も。よし、手配してくれ。待ちに八枚。はい。待ってると集計戦。一体どんなやつかを見せてもらいましょうか。经查，原苏州市维持会会长周继先任职期间，不辞为大日本帝国效力，凡与国民党间谍及共党分子勾结，给皇军带来不可估量之损失，暂将其关押于宪兵队，拟即日后公开审判后处以极刑，以儆效尤。大日本军苏州市政府召开八月六日，处极刑。请慢走。哟，小姐，您来了，里边请。小姐您好，我们今天有三款新到的旗袍。
，有金丝双绣、三色锦旗袍、墨绿奇花、荷塘月色旗袍、淡粉牡丹暗纹旗袍。不知您可否有中意的？我想要的是一件圆金无袖云锦旗袍，白底青花。是影星陈燕燕穿的那种吗？不是。他的是喜鹊梅花图案，我要的是仙鹤流云图案。嗯，好，楼上请。来，这边请。嗯、周老先生被捕了。这事我知道了，重庆方面也来了电报，让我们务必营救周老先生。马上联络行动人员，今晚动手。好，我这就安排。嗯、魏国，团长，不是让你好好休息吗？现在不是休息的时候，有父亲的消息吗？这是苏州地工会的通知，超路的日本新兵队的呼号。魏国，你放心，父亲会没事的。上级说了，正在积极组织营救，不能救。这份布告很可能是个圈套。圈套？这上面只是笼统的说了，父亲和国共双方都有联系，但是没有列举任何的事实，所以他们很可能只是因为我的关系而怀疑父亲。就用了这招，投石问路。有道理。三岛就是拿这个布告来试探父亲。如果父亲和国共都有合作的话，时间这么紧，今晚一定有营救行动。我敢肯定，父亲现在根本就不在什么宪兵队。如果有营救行动的话，不止行动会失败，还会因此暴露父亲的身份。赵姐，赶紧给上级发电报。告诉苏州的同志，英俊行动暂缓，静观其变。明白。是为了这个国家，而父亲也确实是这样做的。华南事变之后，国民政府宣布新四军事叛军，很多民主人士都跟我们疏远了。可是父亲却依旧支持我们，连陈军长都说，新四军欠了周老先生一个天大的人情。父亲的胸怀，远不是我比得上的。但愿就像你说的，吉人自有天相吧身崩于前而色不变。Hey, hey。孙道君，有话请直说
。三大军，你这开的是什么玩笑？周老先生，你就不要再装糊涂了。本来我也希望这只是个玩笑。这个女人，你应该并不陌生了。我认识，她应该是苏报的记者，曾经采访过我。好像，并不只是采访那么简单吧？三岛君，你认为有多复杂呢？如果我说这个叫田静的女孩，是军统的特工，周老先生，会不会很惊讶呀？既然你认为他是军统的特务，那他一定是，因为你有证据。周老先生是在暗示我没有证据，不能对你这个苏州委员会会长怎么样，是不是？欲加之罪，何患无辞？你要抓我，还要什么证据？你是小狗，狗汉奸，汉奸，狗汉奸！精彩，实在是太精彩了。可是呀，再好的表演。也没有用了。你知道这是为什么？因为那份布告本身就是假的。可是，假的通告换来了真的营救站。周老先生，你还有什么疑问吗？没有，你解释的已经够清楚的了。哎呀，周老先生，我还是很佩服你，因为你在我眼皮底下整整隐藏了五年，实在是了不起。过奖了。你放心，我是个信守诺言的人。我当初说过，让你见你的儿子，就一定会做到。明天一早，我还是会安排你北上的。只是，你的身份要从客人变成囚犯了。手を出させたんだ。重要な情報源を壊したと分かってんの。报告。之后，日军即在苏州全城展开大搜捕。军统苏州站目前已经全部被毁。殿どうかご注意ください。この犯人は非常に重要です。
来る途中、私は次々と敵の中央軍、高層地方軍、新士軍、遊撃隊や八王に奇襲され、幸い護送できたため、無事、こちらにたどり着きました。ご苦労、三島に感謝の意を伝えてください。はっ、わかりました。ジョーロ先生、イルシンクラ、誰か。はいはい。休憩室へ案内しろ。はい。ちゃん。全員すぐ乗れ。班长，雷扬地下党来报。面。今日十一时。周老先生在重兵押送下进入莱阳县城，目前被关押在宪兵队监狱。由于日军事先将监狱全部清空，故内部具体情况不详。据估计，宪兵队的兵力将超过日军三个小队。终于来了。周老先生，这里就是莱阳城。你很快就可以见到你的儿子了。嗯、周老先生，一看你就是一位聪明人。中国有句俗语：“识时务者为俊杰。”周老先生，只要你能说服你的儿子投奔皇军，我绝对可以保证你们父子的荣华富贵。如果周老先生觉得亲自出面不方便，给你的儿子写一封信也可以吗？好了，周老先生，旅途劳累，不再打扰，就此告辞。您就是周记县周老先生吧？我常听魏国提起您，他说您是他在这个世界上最尊敬的人。这些年，他一直谨记您的教诲。高先生，周老先生你好，我是主下军。老先生，您放心，我今天来这里，既不是审讯您，也不是要诱骗您，而是专程来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。老先生，我没有骗您，我和您的儿子周卫国，的确是最好的朋友，我们俩还是德国柏林军事学院的同学。可惜呀、啊，造化弄人。既让我们成为朋友，又让我们各自处在两个敌对的国家，还让我们都是军人。老先生，您的儿子周卫国很像您，他值得您骄傲。告辞了。
Lanjutlah. Bi Zhu, you come from the Xianbao. Eight Jin Hu Dou Shan, Dou Li Tuan, Tuan Zhang, Zhou Yuhu's father, Zhou Ji Xian, Zhou Lao Xian, have been forced to be sent to Lanyang Xian. What are you saying? Zhou Lao Xian has been caught. They are not right. Tuan Zhang, you are absolutely right. What is happening? The details are not clear. That is why you are not clear. 还不赶紧去查？是。没错，请你批准我带兵去救父亲。小黑，你先冷静点，周老太也被抓了，我跟你一样着急。李总，请你批准我带兵去救父亲。指挥，快起来！李总如不答应，指挥绝不起来。这样，你现在马上去找周卫国，看他准备怎么办。快！谢谢李总，请邱参谋长批准我离开八路军。离开八路军？为什么？我要去救父亲，救陈怡。那也用不着离开八路军呢。我不能让我们的部队。好嘞，你别说了。你的意思我理解了，但周老先生是民族英雄，营救周老先生本来就是八路军奋力的事。邱参谋长，留在八路军，我无法自由行动。大当家的，请。哦，朱大当家的，来来来，坐坐坐。大哥，你怎么来了？啊，是这样，我约大当家的一起去了趟莱阳。情况怎么样？张仁杰被关在宪兵队，但是还是没打听到陈毅的消息。张仁杰这个叛徒！哥，智慧，咱爹，我都知道了。兄弟，出什么事了？我们的父亲被抓到南阳县城了，兄弟，赶紧想办法去救啊！大当家的，啊，你别着急，坐下，啊，坐下，你先坐下。赵钱，到，以我的名义给军区发报，请求领导批准，我们立刻营救周老先生。是。邱参谋长，军区转发新四军陈军长电令，命令我们不惜一切代价救出周继先老先生。另外，军区电令，让我们坚决完成任务。邱大哥，请同意我跟你们一起行动。现在八路军虎头山独立团的最高军事长官是周卫国同志。周卫国很可能率大部队营救，电告虎头山附近的各突击分队，潜入虎头山地区待命，不许阻击虎头山的出击部队。是。刘主，那个被抓的女八路打算怎么处理？你会放了她吗？现在不会，但是我不能让她受到伤害。她是我朋友的女人。这也是我为朋友唯一能做到的。女人就不该卷入战争。我是担心，因为您女团长会纠缠此事。你要知道，宪兵队里也有特高科的人。我们突击队看押自己的俘虏，有什么不对的吗？我是替刘主您担心。谢谢。我也不知道他能不能再见到周卫国。也不知道这场战争以什么样的方式结束，但我
必须得这么做。日本、河北軍、本部より、上信状を読み上げる。竹下俊中佐、宮本茂翔さんの二人が、国境が設けた、南高訴状の全情報も見事に潰したため、階級、昇進を決定。竹下俊中佐が、大佐に昇進する。宮本が、中佐に昇進する。大日本河北軍本部、岡村康二より、おめでとう、二人ともありがとうございましたありがとうございました私に協力してくれて後藤山の八郎軍独立団を潰すのは時間の問題だご安心してくださいませ宮本が必ず全力を出しますよし竹下君お祝いとしてちょっと。飲みに行きましょうどうさあ旅団長殿今の戦況の中私が酒を落ち着いて飲みに行けませんほう<笑>では後にしようか失礼刘主，获得了晋升和嘉奖，但是您似乎并不高兴。一个军人，如果不能在战场上战胜自己的对手，就不配称之为军人。团长，下命令吧。大团长，下下命令吧。兄弟，你倒是说句话。水生，到了。带领特战队二分队、三分队，分守虎头山周围各哨卡。一分队，随我指挥。团长，还是让我跟你去吧。服从命令。是。报告。团长，你来干什么？军统急电，令清远警卫旅不惜一切代价救出周老先生。周长官，唐旅长让我给您带话，清远警卫旅一团由刘志辉团长指挥，不惜一切代价。哥，咱们南阳城下见。赵少杰，到，你带着一营和县大队，留守虎头山。不行，我必须跟你去。赵杰，虎头山的安危，老百姓的安危，我都交给你了，明白吗？明白。邱参谋长，为我，我是一定要跟你去的。杨大力。你想绑我，首长？我不是要绑你，只是我真的不能让你跟我一起去。虎头山随时可能出现敌情，一旦这边有什么状况，整个虎头山的军事行动都归你指挥。好，我明白，我留下。哥，我听你的安排，咱们俩一起去。战斗打响之后，你带着兄弟们和一分队一起进入南阳县城，救人的事儿就全拜托你了。放心吧，兄弟。三哥，嗯，一分队归你指挥。放心吧。
到周围国，我刘云，谢谢大家了。魏国肯定会在攻打莱阳县城的同时，派出他的突击队潜入县城救人的。人不可能让他救走，不过这倒是一个可以全歼周卫国的大好机会。歼灭周卫国，请问宫本君如何歼灭？歼灭周卫国，岂止是一亿两亿战斗就可以做到的？我们必须不断的歼灭他的有生力量，才能最终战胜他。刘主，那我们该怎么办？攻打虎头山。什么？周卫国救父心切，心智较往日一定减弱很多。此时虎头山兵力空虚，我已在虎头山潜伏了两个分队，我派一个分队留给你，配合吕团长守城，我率其余部队攻打虎头山。是。记住。务必保证周卫国父亲的生命安全。是。还有，我以刘主的身份要求你，务必保证陈小姐和惠子的安全。是，刘主。哥，咱们拿你说吧。先进行伏击，掩护朱老大和三哥在城里的行动。得到他们信号之后，咱们动手。让我的炮兵先开始吧。十分钟之后，开始炮击。是。队长阁下，情况怎么样？已经跟周卫国突击队发生了冲突，我方两死一伤。命突击队全速前进。目标，杨村。是。魏国判断的没错呀、啊，鬼子果然趁机袭击虎头山。来吧，我让你有来无回。别来。报告，鬼子向杨村方向过来了。有多少部队？应该是朱亚军的大部。我也安排沿途撤伏，但是。他的突击队机动性和单兵作战能力都极强。命令部队撤出战斗岗位，立刻进入虎头山腹地。小杰，群众都转移了吗？一切都安排好了。好，邱参谋长，我们该怎么办？放鬼子进来。现在我们最重要的工作就是做好虎头山的防御，配合朱团长营救计划。防御是为了什么？为了我们的根据地不受损失，不能跟小鬼子硬拼，我们主动撤离，是让小鬼子拳头打到棉花上。要他疲乏了，我们再伺机歼灭他们。是。是迅速寻找侦察八路军的踪迹。是。周老先生，我要跟你介绍一位朋友。我在这儿，好像没什么朋友。认识一下，这位是虎头山八路军独立团的政委张仁杰
，是您儿子周卫国的搭档。张政委，来啊！见见这位大汉奸，他就是你们周卫国团长的父亲。张政委啊，宫本真的很要感谢您。要不是因为您，我们还真的挖不出这个和国共两党都有关联的奸细呢。你说什么？你说什么？好了，送张政委回去吧。就是因为他，您才有幸来到这个地方。好了，现在我就带您去见您的儿子。走吧。行。现在日本宪兵队的那监狱，都他娘的是日本人自己在把守，俺的那些弟兄，全给换起来了。现在说这些有什么用啊？啊，得赶紧想个办法呀、啊！看来劫狱是不可能。李团长，请你的手下严密监视宪兵队的行动，一旦中了台爷被带出监狱，马上报告。好，您放心，我已经安排好了。大当家的，我们只能伺机而动了。听你的，报告团长，说周老太爷已被鬼子押往东面城楼。走赶到了，恐怕也很难有机会行动。他们把老爷子押出去了，一定会回来。咱们在半路上等他们。好，那咱们赶紧准备去。走。周卫国，我们金卫文旅团长让你出来喊话，让他给我滚出来。人金卫文，久仰周团长大名，今日一见，果然名不虚传。金卫文，少跟我那么多废话！你我都是军人，对阵是堂堂正正的事情。你挟持我的父亲，算什么军人？嗯，周团长，你错了。你父亲是潜入我们内部的奸细，是间谍。我们。完全可以以间谍罪绞死你父亲，但我们大日本皇军向来宽恕。只要周团长放下武器，我们完全可以保证你们父子的生命安全。我们还可以将你周团长委以重用。你不要胡来！你看一看，这个人是谁？都给！周卫国，你再去看看。周老先生，请。
带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样。挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。对。